。解放宁下前，马洪奎拒不和谈，毛主席特意电告彭总，必须以歼灭性打击。民国时期，我国西北的甘、宁、青地区存在数股强大的回军武装力量，由于他们的首领都是马姓人士，因此被称为马家军，俗称西北军马。因为时局混乱、动荡不安，马家军先后依附各路人马，统治了西北地区数十年，显赫一时。他们的用人标准一致，并采取父死子继、兄终弟及的封建继承方式。经过数十年的发展，他们逐渐成为左右西北局势的军阀武装。那么，马家军西北王梦想如何破灭的？各自的结局又是如何呢？视频开始前，请粉丝朋友点击右下角的关注，支持一下。二十世纪三十年代以后，由马洪奎割据宁夏，马步芳割据青海。各马之间虽然有一荣俱荣、一损俱损的利害关系，但他们也有相互竞争的一面。因此，在涉及到各自切身利益的时候，他们经常出现你争我夺的情况。一九三六年九月，在毛主席的领导下，红军陕甘支队成功突破国民党设置的渭河封锁线，翻越六盘山，进入陕西怀县。面对尾追红军的马步骑兵，毛主席决定予以还击，并取得了胜利，开辟了纵横二百余公里的根据地。然而不久之后，红军西路军就吃了二马骑兵的苦头。一九三六年十一月八日，红三十军、红九军、红五军团按照中央军委的安排，合并组成红军西路军，执行各种任务。在得知西路军的情况后，马步芳和马洪奎安排部下一路围追红军西路军。他们利用骑兵反应快速、行踪飘忽的特点，突然袭击西路军的左支队，导致红九军与马家军的骑兵硬拼，损失了近三分之一的兵力。此时，西路军主力正在西征途中，遵照中央的命令，在永良一线摆开，试图在此站稳脚跟，创建根据地，开展活动。正当徐向前、陈昌浩在永良一带与马家军鏖战正酣时，西安市便爆发了。为抗日民族统一战线的形成，中央命令西路军东返。于是西路军冒着严寒，顶着风雪撤离。一九三七年一月，马家军以部分兵力控制西路军主力，又以重兵进攻红五军团。关键时刻，西路军收编的部分民兵叛变，导致双方进行激烈巷战。最终，西路军军团长董振堂带领的三千多名红军将士壮烈牺牲。徐向前、陈昌浩命令红军部队向住在倪家营子的红三十军靠拢集结，防止被敌各个击破。一万余名西路军将士迅速收缩，集结到倪家营子地区，以红三十军、红九军扼守西南、东北方向，构成椭圆形防御环。马步芳对陷入困境的红军发起冲锋，红军将士虽然已经极度困乏，仍然奋力与敌厮杀。倪家营子血战后，徐向前指挥西路军东返自救。党中央为避免西安地区紧张局势加剧，电令西路军停止东返。同时，马步芳一直在追击红军。西路军孤军奋战，没有后援力量的情况下，几乎日日与数倍于己的敌人厮杀缠斗，战况十分惨烈。战事的减员情况也很严重，组建出征时是两万一千八百多人。到三月中旬，西路军撤进祁连山时，人员损失过半。为了保住西路军的最后力量，党中央采取了许多措施和办法。四月，在李先念的带领下，西路军仅存的七百多人进入新疆休整。西路军在马步芳的步步紧逼下，几乎是全军覆没。这次惨痛的教训，让中央不再轻视西北地区二马的实力。这件事也令毛主席记忆深刻，所以再次面对西北二马时，他不得不慎重小心。因此。一九四九年五月二十六日，毛主席致电彭老总，告诉他依靠现有兵力，不能同时打呼打马。如果想要同时作战的话，必须等待十八、十九兵团的到来，才有胜算的可能。六月中旬，华北野战军第十八、十九兵团相继到达西安、咸阳等地，他们在关中与第一野战军胜利会师，准备参加彭德怀指挥的伏美战役。第一野战军决定采用前马打呼、先呼后马的作战方针。即首先集中力量与胡宗南决战，然后再与青海、宁夏的二马决战。彭德怀将这个作战计划报告给毛主席，毛主席对负责执行前马任务的杨德志十九兵团极为关注，特意电告彭德怀，他让十九兵团立即西进，并要注重防御攻势。担任前置两马任务的时候，还要严防两马进行回击。那么，二马的西北王梦想是如何破灭的？彭老总挥师西北，马洪奎却始终不愿意和谈，死守宁夏。一九四五年抗战胜利后，蒋介石先是以和谈为由，邀请毛主席等人来重庆详谈，次年却选择发动了内战。
。面对士气正盛的解放军，国民党连吃败仗。此时，蒋介石已经无力统治西北地区，只能考虑借助马家军阀的力量。然而，西北军政长官一职究竟由谁来担任？蒋介石在二马之间摇摆不定，难以决断。二马的西北王之争也由此展开。那么，他们的西北王之梦是如何一步一步走向灭亡的？二马在官场上早已学会审时度势，窥测出蒋介石的意向。他们对西北军政长官这个宝座垂涎三尺，于是便各显神通。一九四九年，马鸿逵借口调停马步芳与其胞兄马步清之间的关系，前往青海观察虚实。马步芳热情招待了他，两个人各怀心计，为了表示友好，双方结亲并赠送礼物。马鸿逵借这次西宁之行，摸清了马步芳的底细，了解到马步芳志在必得西北王的宝座，因此他借口养病，仍住在兰州。他在其私底宴请宾客，制造舆论，企图用舆论的力量来影响职位的人选。与此同时，他还积极进行推倒郭继桥运动，挖空心思抓郭继桥的把柄。马鸿逵在青年学生中公开讲演，指责郭继桥发行公债的行为，甚至在各县市参议员代表会上揭露郭继桥企图从中获利。他的行为有了满意的结果，让郭继桥彻底远离西北的权力中心。马步芳则采取另一种策略，他没有像马鸿逵那样在社会上铺天盖地的宣传，而是狠抓要害，走上层路线，展示黄金外交。他派亲信到广州，走在总统李宗仁和行政院长阎锡山的门路，取得了成效。最终，马步芳担任了西北军政长官，而马鸿逵则担任了甘肃省政府主席。二马之间嫌隙也越来越大。阎锡山为了消除两人间的对立情绪，使他们能够同心协力地对付解放军，便让马步芳也到了广州。同时，他有意让人把马步芳安置在马鸿逵下榻的酒店。白天时。二人还能够一起发誓友好商定，然而到了夜晚，马鸿逵冷静下来后，决定一早就离开，返回宁夏。第二天拂晓时分，马鸿逵下楼时遇到马全钦的阻拦和劝说，但马鸿逵不为所动，推开马全钦，率随行人员赶赴机场，直飞宁夏。马步芳回到兰州后，抓紧时间部署，企图将解放军西北部队的主力在兰州外围消灭，稳坐自己西北王的位子。然而，解放军进军神速，兰州很快被围了个水泄不通。马步芳情急之下，除了要求胡宗南部从汉中来源和中央派飞机助战外，主要寄希望于宁夏，并派亲信马季专程到银川向马鸿逵求援。然而，马季并未能成功说服马鸿逵，最终只能飞往重庆逃命。马鸿逵虽然答应了出兵相救，但要求兰州派出大批汽车来接他的部队，同时还要求接济大批军用物资。实际上，马鸿逵也真的做出了袁澜的姿态，命令马全良率领刚刚拼凑起来的毫无战斗力的贺兰军进驻甘肃海原一带观看战斗。马步芳在兰州集结了自己的精锐部队，他的儿子马继元亲自指挥，打算凭借兰州南北二山上的防御工事固守待援。然而，胡宗南部的援军迟迟未到，宁夏的援军也一直没有出现。看到兰州不保，马步芳遂于八月二十四日只身飞往西宁。然后转乘陈纳德的飞机，携眷逃往重庆。次日，解放军发起总攻。二十六日，兰州即告解放。马步芳的部队死的死，降的降，逃的逃。马继元慌忙率几个亲信护卫从小路逃离，救和残部仅得七千多人。当他站在残兵败将面前时，触景生情，痛哭失声。马继元害怕在逃亡中被部下打了黑枪，便率少数亲信另觅小路逃回西宁，残部也一哄而散了。马鸿逵在得知兰州失陷和马步芳父子逃走的消息后，思虑再三，也收拾细软，于九月一日借蒋介石电召的机会，乘飞机逃到重庆。至此，二马西北王的美梦彻底破灭。那么，他们逃亡到台湾后，各自的结局又是如何的呢？解放宁夏前，马鸿逵拒不和谈，毛主席电告彭总，必须以歼灭性打击。马步芳被打败后。面对困守宁夏拒不和谈的马鸿逵，毛主席非常不喜，因为我党此前曾派人与他谈过，希望他能联手牵制马步芳，结果此人当面答应，背后却支援了马步芳，最后甚至表示坚决不和谈，死守宁夏，足见此人不守信用。再加上他的累累罪行，毛主席当即决定予以歼灭性打击。那么马鸿逵的结局如何？马鸿逵在宁夏解放后，隐匿于重庆的连家花园，并声称自己病重，无法外出。有一天中午，蒋介石和阎锡山亲自前来探视。当蒋介石进入马的住房后，马鸿逵忙不迭地起床。
，却不小心摔倒在地。他顺势跪下，抱着蒋介石的腿大哭起来，称自己对不住总裁和党国。蒋介石俯身安抚他，而阎锡山则在一旁劝解，表示没什么大不了的，重头再来就好。最后，蒋介石当面交代他去台湾，并指定要乘坐中国航空公司或中央航空公司的飞机。在去台湾之前，他曾派部下去广州国民党行政院财政部聘领宁夏军费，但被拒绝支付。同时，他还扣留了省财政厅科长雷云清从重庆领到的一笔行政经费，约现洋五万元，折合黄金约一千七百两。马鸿逵一家在无人送行的凄凉氛围中登上了去台湾的飞机。抵达台北机场后，蒋介石召见了他，并询问了咸阳战役中擅自撤退的原因，语气显得不满意。随后，马鸿逵了解到，这是由马步芳父子抢先在老蒋面前告了自己一状所致，感到气愤不已。在接下来的日子里，马鸿逵经历了许多政治上的挫折和家庭纷争。他在台湾政坛上失去了中央执行委员的头衔，并被一些监察院里的委员联名弹劾，追究其遗物军机丢失西北的责任。马鸿逵感到无比伤心和无助，甚至一度以治病为名，把四姨太刘木霞打发去香港，后来又携六姨太赵兰香等人飞速离台去港。然而，在香港居住了一段时间后，他又逃亡到了美国，最终因家庭纠纷和财产问题，与儿子马敦静和孙子马家华对簿公堂，最终因病不起。在生命的最后时刻，马鸿逵撰写了一封公开信，揭露了马步芳父子的劣迹，并在口述生平经历和感受后。将其编辑整理成《马少云回忆录》，赠送亲朋好友作为纪念。一九七零年一月十四日，他在洛杉矶病逝，终年七十八岁。相比他，马步芳的结局似乎要好上不少。马步芳一早就认清了蒋介石的为人，所以他从台湾离开后到达香港，又从香港起飞到达沙特阿拉伯王国首都利雅得。一九五零年起。马步芳迁居埃及首都开罗，后来他又行贿台湾当局，谋得了台湾当局驻沙特的全权大使。马步芳在沙特不务正业，作奸犯科，弄得声名狼藉，中东各国也不欢迎这个披着宗教外衣的丑类。从此他就一直躲在公馆消磨时光。一九七五年七月三十一日，恶贯满盈的马步芳暴死在遥远的异国，终年七十三岁。与他俩选择不同道路的马鸿斌，在马家军阀生死存亡的关头，认清形势。他顺应历史发展的潮流，率由其儿子马静、马信担任正副军长的国民党陆军第八十一军和平起义，回归到人民的怀抱，从此走上了一条崭新的为人民服务的光明大道。一九六零年十月二十一日下午，马鸿斌因患胃癌，经多方医治无效，在兰州逝世，终年七十七岁。甘肃省各界为其举行了隆重的追悼会，周总理也送上了花圈。纵观二马在宁夏解放前夕的所作所为，可见马鸿逵、马步芳是逆历史潮流而动，顽固与人民为敌的反动军阀。生时柔蛮宁夏，祸国殃民，死为异乡之鬼，身败名裂。这是二马不听正义呼唤、漠视历史性机遇、逆历史潮流而动的必然结果。他们作为反面教材，昭示后来者，凡是与人民为敌到底的人，最终都难逃自取灭亡的厄运